بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے پچھلی دس گیارہ ویڈیو آج کل کے ماڈرن لائف سٹائل کی سب سے کامن ڈیزیز انسولین ریزسٹنس کے اوپر بہت آسان لینگویج میں اپنی طرف سے کنورٹ کر کے بنا دی تھی اور میں اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا لیکن مجھے بہت سخت مایوسی ہوئی کہ وہ میں سمجھتا ہوں میرا ہی قصور ہے اس کو بیان کرنے میں کسی کو سمجھ نہیں آئی کسی نے بھی اس پہ کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو کہ میں سمجھتا کہ کسی نے سنا ہے سمجھا ہے دیکھا ہے اور یہ بہت ہی بدنصیبی ہے ہماری قوم کی کہ وہ ڈیپ اسٹڈی کرنا یا ریسرچ کو سمجھنا یا ایک نئے آڈیو کو پسند کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے بہرحال میں دوبارہ کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ کیونکہ یہ فیوچر اسی چیز کا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کیٹو ڈائٹ کا اسی لائف اسٹائل کا اسی میں زندہ رہیں گے آپ اگر آپ نے ڈاکٹروں سے اور ان سارے سٹوروں سے میڈیکل لیبارٹری سے جان چھڑانی ہے تو آپ کو یہ ہیلدی لائف اسٹائل کیٹو لائف اسٹائل اپنانا پڑے گا بارہ جو کچھ کوشچن کٹھے ہو سکے ہیں اس دو ڈھائی مہینے میں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مریض ڈائلیسس پر ہو کیا وہ قابل علاج ہے نہیں ڈائلیسس اینڈ اسٹیج رینل فیلیئر کے بعد شروع ہوتی ہے جب گردے واپس ریکوری کا چانس بالکل نہیں ہوتا اس لیے اس میں تو واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے میرے حساب سے اس کا دو ہی طریقے ہیں یا آپ ڈلیسی کراتے رہیں یا آپ ٹرانسپلانٹ کروا لیں اس کے لیے جو ادارے ہیں ان پہ جانا پڑے گا ہاں اگر آپ ارلی سٹیج پہ جب آپ کی کریٹرین دو یا تین ہو اور یوریا پچاس ساٹھ ہو اگر آپ کیٹو پہ آ جائیں لائف اسٹائل چینج کر لیں تو یہ یہاں رک جائے گی اور سیونٹی ایٹی پرسینٹ چانس ہے کہ یہ واپس بھی آ جائے گی ایک دفعہ ڈلیسز ہو گئی کریٹرین رینل اینڈ سٹیج پہ آ گیا جی ایف آر ٹین ٹوینٹی پرسینٹ سے کم ہو گیا پھر میرے حساب سے واپس ریکوری ناممکن ہے باقی وہ سارے عطائیت ہے جھوٹ ہے سارا فراڈ کہہ رہے ہیں لوگ یہ چیز دوبارہ سن لیں کہ ڈائلیسس یا ٹرانسپلانٹ دو ہی علاج ہیں گردے فیل ہونے کے پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے جو کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسینٹ کیسز میں ہوتا ہے جس میں فورٹی فائیو پرسینٹ صرف شوگر ہے اور باقی ٹوینٹی پرسینٹ بلڈ پریشر اور باقی ڈیزیز ساری اٹیل آپ لیکچر سن لیں میرا تو اس لیے اس کا ایک علاج رہ گیا ہے ٹرانسپلانٹ ٹرانسپلانٹ اور ڈائلیسس اچھا دوسرا سوال تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیٹو صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں پوری دنیا میں بیسٹ ٹریٹمنٹ لائف اسٹائل پورے امریکہ میں ہائی کلاس ایجوکیٹڈ پیپل پروفیسرز ڈاکٹر صاحبان خود کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کرا رہے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ مریضوں کے لیے ان کے لیے دو معیارات ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہیں اپنے بچے کو کچھ اور ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں مریضوں کو کچھ اور بتاتے ہیں لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں ٹی وی پہ کچھ کہتے ہیں اخبار میں کچھ کہتے ہیں کلاس میں لیکچر کچھ دیتے ہیں کلینک میں کچھ پریکٹس کرتے ہیں یہ المیہ ہے اس کے لیے میں کیا کر سکتا دعا ہی کر سکتا ہوں تیسرا سوال تھا کیٹو کتنے عرصہ کرنی چاہیے یہ کیٹو کوئی ٹوٹکا یا ایسا نقصہ نہیں ہے یہ لائف اسٹائل کا نام ہے جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے اسی لائف اسٹائل کیٹو ڈائٹ اور اسی لائف اسٹائل پہ رہنا ہے جو میں بتا چکا ہوں بار بار اس کو دوبارہ سنیں میری پھر ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو غور سے سنیں بار بار سنیں تقریباً ہر سوال کا جواب اس میں میں دے چکا ہوں اس کے باوجود اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کو جواب دینے کے لیے حاضر ہوں اس لیے یہ کیٹو لائف اسٹائل کا نام ہے بلڈ پریشر کیوں کیسے ہوتا ہے بلڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ تو انسولین ریزسٹنس ہی ہے یہ ماڈرن لائف اسٹائل ہی ہے جیسے میں نے آپ نے اسٹریس کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ ایک سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹریس اور ایمرجنسی نمبرنے کے لیے ہمارے اندر دو سسٹم رکھے ہیں آٹونومک نروس سسٹم سمتھیٹک اور پیراسمتھیٹک تو اس کو سمتھیٹک سسٹم جس کو کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ یہ جب اسٹیمنیٹ ہوگا تو ہارٹ ریٹ بڑھے گا بلڈ پریشر بڑھے گا بلڈ شوگر بڑھے گی وہ آپ ڈیٹیل میں سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بلڈ پریشر اگر آپ اس سسٹم کیور کر لیں تو نائنٹی فائیو پرسینٹ کیسز میں بلڈ پریشر کیور ہو جاتا ہے اگلا سوال آخری کیٹو روزے کے بارے میں تو ان میں اس پہ ایک لدہ ویڈیو بناؤں گا روزوں میں آپ ہنڈریڈ پرسینٹ کیٹو کر سکتے ہیں بلکہ بیسٹ رزلٹ آئیں گے ہی روزوں میں جب آپ سولہ اٹھارہ گھنٹے فاسٹنگ کریں گے آٹو فیجی پہ لیکچر سن لیں آپ تو اس لیے میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا ان روزوں سے پہلے اور اور میں بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان ویڈیو کو بار بار سنیں بڑی مایوس کن سوالات آئے ہیں جو میں سمجھ رہا تھا وہ بالکل سوال کسی ایک ڈاکٹر کافی ڈاکٹر صاحبان انہوں نے بھی نہیں کیا میرے ایک دوست ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کمرشلزم کا دور ہے آپ نان کمرشل باتیں کر رہے ہیں اس لیے کبھی بھی لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہوں گی تو میں پہلے دن
زیادہ لوگ نمبر مانگ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اسپتال کا نمبر دوں گا اسپتال میں بیٹھنے کے لیے وہ کہتے ہیں پہلے ہزار روپئے کی دوائیاں لکھو ہر مریض کو دو ہزار کے ٹیسٹ کراؤ پھر بہت زیادہ پرابلم ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے ان سب سے بچانے کے لیے میں یہ ایک جد وجہد کر رہا ہوں کہ آپ ایک کیٹو لائف سائڈ پہ آ جائیں آپ ہر چیز سے بچ جائیں گے میری پھر ریکویسٹ ہوگی کہ ویڈیو کو دوبارہ سنیں بار بار سنیں آرام سے سنیں ان شاء اللہ آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور خاص کر جو کچھ کافی لوگوں نے پوچھا کہ اب شوگر ہے گولی میں نے اس میں کلیئر بتایا ویڈیو آخری ویڈیو میں کہ آپ دوائیاں بند کر کے کیٹو شروع کر دیں دو تین دن بعد آپ کی شوگر نارمل ہو جائے گی لیکن پورا کرنا پورا ہے کیٹو اور یہ لائف اسٹائل ہے لائف اسٹائل کا مطلب ہوتا ہے جب تک زندہ اس پر کرتے رہیں گے اس کا سوال جو جواب یہ ہے کہ پہلے آپ جو کھا رہے تھے اس کی وجہ سے شوگر بلڈ پریشر ہوئی نا آپ کو ساری بیماریاں ہیں تو وہ دوبارہ آپ لیں گے تو دوبارہ آ جائے گی شوگر اس لیے وہ چینج کرے اس سے ٹھیک ہو رہا ہے تو میں ان شاء اللہ بتاؤں گا اتنا ہی کافی ہے لیکن میری ریکویسٹ پھر دوبارہ ہوگی کہ آپ اس کو دوبارہ سنیں سلی سے سنیں اور پھر کوئی کوشچن بھیجیں اچھا جی خدا حافظ